ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు చంటి పిల్లలకి లంకణాలు చేయించు వచ్చు అసలు చేయించకూడదా చేయిస్తే లాభాలేంటో మనం ఈరోజు ఆలోచించకపోతున్నాం మామూలుగా లంకణం పరమౌషధం అని మనం విన్నాం ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు శరీరానికి ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు రోగం వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు లంకణాలే చేసేస్తాయి ఏమీ లేదు లంకణం అంటే పొట్టకు ఆహారం పెట్టకుండా మనం మానేయటమే లంకణం పొట్టక సెలవు అని అర్థం మీకు హాలిడే అంటున్నారు సండే అలాగే పొట్టకి హాలిడే ఇచ్చారనుకోండి దాని పేరేంటి లంకణం మరి జంతువులన్నీ ఎక్కడన్నా జ్వరం వచ్చినా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కరుచుకున్నా పీక్కున్నా పొడుచుకున్నా అవి కానీ వాటి పిల్లలకు కానీ ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మరి ఏ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళతాయి ఏ యాంటీబయాటిక్ కోర్సులు వాడతాయి పారాసెటమాల్ వేసుకుంటాయా చెప్పండి ఇన్ఫెక్షన్స్కి మరి ఏం వాడతాయి అక్కడ ఏమీ చెయ్యు మరి ఎట్లా తగ్గించుకుంటున్నాయి యూనివర్సల్గా ఇన్ని కోట్ల జీవరాశులు ఉన్నాయే మరి ఇన్ని ప్రాణులు రక్షించుకునే లంకణాన్ని కళ్ళు ఎదురుగుండా కనపడుతున్న ఏ మనుషులు కూడా దాని గురించి ఆలోచించకుండా ప్రతి దానికి మందు మింగేద్దాం చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు మందులు వేసేద్దాం అనే ఆలోచన ఎంత కరెక్ట్ ఆలోచించండి ఏమండి మందు అయిపోతే జబ్బు తగ్గుతుందా అనొచ్చు మరి మీ లంకణాన్ని ప్రూవ్ చేశారా అనొచ్చు ఏమండి ఇన్ని కోట్ల జీవరాశులు కనపడుతున్నాయి కదా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా వాటికి జ్వరాలు రంపులు జలుబులు తగ్గులు వస్తే మరి మందులు చేసిన ప్రయోగాల కంటే మందుల మీద వాటి కంటే జంతువులు చేసిన ప్రయోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా లంకణం గురించి ఇంకేం కావాలి ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో ఒక్కొక్క జ్వరం వస్తుంది మీరేం చేయకండి మీరు తిండి పెట్టండి పాలు పెట్టండి తాగుతుందని చూద్దాం అది లంకణం చేసి వస్తుంది కుక్క పిల్లైనా అంతే మనిషి కూడా చంటి బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు నేలలు తాగే తల్లి పాలు తాగే బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు వీడియో లంకణమే చేస్తాడు మీరు పాలు పట్టండి తాగుతాడని చూద్దాం వాడు ఆపేస్తాడు శరీరం చెప్పింది నువ్వు ఆపేయని శరీరం చెప్పినట్టు ఆపేయటమే లంకణం తినమని మందేసుకోమని శరీరం చెప్పలా పొట్ట మార్చమని చెప్పింది అందుకని శరీరం చెప్పిన దాన్ని వినటము సైన్స్ కానీ శరీరం చెప్పిన దాన్ని వ్యతిరేకించటం సైన్స్ కాకూడదు ఎప్పుడు మనకి అందుకని చంటి పిల్లలకు కూడా మీరు లంకణాలు పెట్టేసేయండి మీరు తెలియక కఫ్ సిరప్పులు జ్వరానికి సిరప్పులు వాళ్ళకి ఇంజక్షన్స్ ఇంత టెంపరేచర్ వస్తే అల్లాడిపోతారండి ఏమవుతుందండి జ్వరం వస్తే ఏమైనా ప్రాణాపాయం ఏంటి జ్వరం వస్తే అంచేత ఏమీ కంగారు పడకండి ఒక్కరోజు రెండోలో వాడికి పాలు పట్టకండి తల్లి పాలు తగ్గే బెడ్ అయినా సరే మీరు బతిమాలి వాడు తాగడు మీరు నోటకు తీసుకెళ్ళి పెట్టకండి దాన్ని ఏమీ ఇవ్వకూడదు పడుకోబెట్టండి అంతే అది సంవత్సరం పిల్లలైనా సంవత్సరన్నర పిల్లలైనా రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు పిల్లలైనా ఐదారేళ్ల వయసు పిల్లలు చంటి పిల్లలు అంటే వీళ్ళు కదా ఇక ఐదారేళ్ల వయసులో పిల్లలకి ఎవరు పెద్దలకు ఎవరికి వచ్చినా చేయొచ్చు పదివేళ్ళు పదిహేనేళ్ళ వయసు పిల్లలకైనా పెట్టండి కానీ ఇప్పుడు చంటి పిల్లలకు మీరు అట్లా చేయరు చిన్నవాళ్ళు అంటే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తుంది ఏమైనా అవుతుందా అని ఏమి అవుతు మీరు ఎప్పుడు అట్టా అట్ల లక్షణాలు వాడికి జలుబు రానిండి దగ్గు రానిండి కఫం పట్టినండి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ రానిండి జ్వరం రానిండి వాడికి ఒంట్లో ఎక్కడ నలతగా ఉన్నప్పుడు వాడికి లక్షణాలు వస్తాయి తినొద్దని అలా ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ పిల్లలకి మీరు తిండి పెట్టకండి ఒక్కరోజు రెండు రోజులు తిండి పెట్టకండి నీళ్లు తాగించేసేయండి బాగా కాచి చల్లార్చే నీళ్లు పట్టండి గోరువెచ్చగా ఉండేటప్పుడు త్రాగిస్తే మంచిది కడుపు నిండా త్రాగించి మోషణ అయ్యేటట్టు చేయండి రెండు సార్లు అన్న మోషణ కంపల్సరీ చంటి పిల్లలకు అవ్వాలి మోషణ అవ్వట్లేదండి అని అనిపిస్తే ఎనుమా చేసేసేయండి ప్రతి ఇంట్లో ఎనుమా డబ్బా కొనుంచుకోండి అని నేను చెప్తున్నాను సర్జికల్ షాపులో దొరుకుతాయి ఎనుమా డబ్బాలు ఆపరేషన్ల సామాన్లు అమ్మే షాపులు నీళ్లు పోసి ఎనుమా చేసే ఎనుమా డబ్బా అని అడగండి మెడికేటెడ్ ఎనుమాలు మనం కొనుక్కోకూడదు ఒట్టిగా ప్లెయిన్ డబ్బా ట్యూబు నాజల్స్ ఇస్తారు ఆ డబ్బాలో మనం కాచల్లాచి నీళ్లు పోసి నాజల్ కొబ్బరి నూనె రాసి పిల్లోడికి లోపల అట్ట పైప్ మలద్వారంలో పెట్టి డబ్బా ఎత్తు పట్టుకుంటే గ్లాసు రెండు గ్లాసు నీళ్లు ఎక్కుతాయి అది ఏడు వన్ ఇయర్ పిల్లోడికైనా పెట్టేసేయండి ఎనుమా శుభ్రంగా కొట్టేస్తుంది ఏడు ఎనిమిది నెలల వయసు పిల్లలకైనా ఏమవుతుంది అని నీళ్లు ఎక్కిస్తే మలం పేగులోకి ఈ నీళ్లు బయటకు వచ్చేస్తే ఎక్కించిన తర్వాత శుభ్రంగా ఆ నీళ్లతో పాటు మలం బయటకు వచ్చేస్తుంది వాడికి అంత మోషన్ బయటికి వెళ్ళిపోయేసరికి ప్రాణం లేచి వస్తుంది హాయిగా ఆడుకుంటాడు ఇక అంచేత ఎనుమా చేసేసేయండి ప్లెయిన్ వాటర్ ఎనుమా జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు అట్లా 
ఒకరోజు రెండు వేల అట్లా పిల్లలకి ఎనిమా చేసేసేయండి ఎందుకంటే తింటలేదు కాబట్టి పాత మలం రాదు తోపుడు లేక అంచేత మీరు నీళ్లు త్రాగినా పిల్లలకు త్రాగించినా మోషన్ రానప్పుడు ఎనిమా చేసేయటం మంచిది ఒక్కరోజు రెండు వేలు అసలు తిండి పెట్టకండి వాడు మళ్ళీ ఆకలని ఏడవాలి మీకు ఆకలని వేడిచే వరకు ఇది ఆహారం జోలికి వెళ్ళకండి ఇంకా అట్లా ఆడప్పుడు ఏం చేయాలి పిల్లలకి పాలు అన్నము మజ్జిగ జావలు ఇక రెడీమేడ్ ఫుడ్లు ఉంటాయి కదా టీవీల్లో చెప్పేవి మీ అందరు పిల్లలకి పెడుతుంటారు అవన్నీ బంద్ చేసేసేయండి ఇక కంప్లీట్గా ఆపేసేయండి ఒట్టి నీళ్లు తాగిస్తూ పడుకోబెట్టండి ఏమండి ఒట్టి నీళ్లు తాగిస్తే నీరసం రాదా అనొచ్చు అందుకనే నీరసం రాకుండా తేనె వాడండి చంటి పిల్లలకి నే నోట్లో ఒకటి రెండు స్పూన్లు తేనేసి చక్కగా తినేస్తారు నెలల పిల్లలు కూడా మళ్ళీ ఆకలి నేడ్చినప్పుడు నీళ్లు తాగించండి మళ్ళీ ఆకలి నేడ్చినప్పుడు కాస్త తేన్ తాగించండి అంటే ఒకవేళ ఆకలని అనపోకపోయినా రెండు గంటలకు మూడు గంటలకు ఒక్కసారి రెండే స్పూన్లు మూడే స్పూన్లు తేనె తినిపించవచ్చు ఒట్టిగా పిల్లలకి తేనె నీళ్ళల్లో కలిపేసి గోరువెచ్చ నీళ్ళ నిమ్మరసం అక్కర్ల ఒట్టి తేనె నీళ్ళట కనిపిస్తే తీయగా ఉండి భలే తాగేస్తారు అట్లా తేనె నీళ్ళు తాగిచ్చేనా పెట్టేసేయండి మీరు పాలు త్రాగిస్తే ఎంత శక్తి తేనె అంత బలం అండి సేమ్ ఈక్వల్ టు పాల బలం వంద గ్రాముల హనీ ఈజ్ ఈక్వల్ మూడు వందల పదిహేడు క్యాలరీలు వంద గ్రాముల మిల్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎనభై నుంచి తొంభై క్యాలరీల శక్తి చూడండి ఎంత ఎక్కువ ఎనర్జీయో అందుకని మీరు అర లీటర్ పాలు ఇచ్చిన తేనంత సమానం అందుకని రోజు అర లీటర్ కంటే ఏం తాగుతాడు చంటి పెడ్డ చేయనా పావు కేజీ తేన్ తాగిచ్చండి ఉపవాసంలో ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ మరి ఏం లాస్ అయింది మీకు ఇక్కడ వాడికి నీరసం రాకుండా శక్తి వస్తుంది కానీ పాలు తాగితే మీ జీర్ణ కోసం పొట్ట ప్రయోగులన్నీ పని చేయాలి వాడికి లివర్ రిపేర్ చేసే పని చేయలేదు డైజెషన్ పని చేయాలంటే అంచేత వాడికి పాలు పట్టకుండా తేనె నాకు ఇచ్చారనుకోండి తేనె డైరెక్ట్గా సెలైన్ పెట్టినట్టే వాడికి ఇక బ్లడ్లోకి సెలైన్ ఇచ్చేస్తే చూడండి రెడీమేడ్గా విటమిన్స్ మినరల్స్ గ్లూకోజ్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కదా సే తేనె అంటే ఓరల్ సెలైన్ అందుకని వాడికి నీరసం రాకుండా కళ్ళు తిరగకుండా కాస్త మీరు మూడు గంటలకు ఒకసారి అంత అంత తేనె మూడు రెండు స్పూన్లు మూడు స్పూన్లు అయినా వేయండి నాలుగు స్పూన్లు అయినా వేయండి పిల్లలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయితే కలిపేసి ఒక గ్లాస్ చిన్న గ్లాస్ నీళ్ళల్లో గ్లాస్ నీళ్ళల్లో అట్లా తేనె నీళ్ళు తాగిచ్చేసేయి రోజులో నూట యాభై గ్రాములు రెండు వందల గ్రాములు పావు కేజీ అయినా తేనె తాగొచ్చు అనమాట పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు మీరు ఎంత కావాలంత ఇవ్వండి అందుకని అసలు జీర్ణ కోశానికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి సెలవు ఇచ్చేయాలి మనిషిగా మనకి ఏమి పెట్టట్లేదు అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి తేనె వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన తేనె లాంటిది చంటి పిల్లలకు పెట్టండి బలే పనికి వస్తుంది అనమాట అసలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ప్యూర్ తేనె చంటి పిల్లలకు చాలా అవసరం అంటే మనం బయట ఎక్కువగా సహజంగా చూస్తే ప్రాసెస్ చేసిన హనీలే ఉంటాయి తేనె వేడి చేస్తారు దాని కలరు ఫ్లేవరు ప్రిజర్వేటివ్స్ కలుపుతారు అలాంటి చేసినప్పుడు కొంచెం మెడిసినల్ వాల్యూస్ తగ్గిపోతాయి హీటింగ్ చేసినప్పుడు తేనె ఒరిజినాలిటీ పోతుంది వేడి చేసిన తేనె మరణిస్తుంది తేనె కరెక్ట్గా తీసి అసలు వేడి చేయకపోతే దానికి మరణం ఉండదండి అలాంటి తేనె ఒరిజినల్ మంచి తేనె మీకు మనం పాతిక ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నాం భాష అనే వ్యక్తి మనకి ఇస్తారు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటికి నైంటీ త్రీ అప్పటి నుంచి ఆయన తేనె మనం సాధకులకు అందరికి ఇస్తుంటాం మన ఆశ్రమానికి వచ్చిన మన ఫాలోవర్స్ అందరు పట్టుకు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇట్లాంటి పెడుతుంటారు మీకు అలాంటి తేనె ఎప్పుడైనా కావాలనుకోండి మీరు నాలుగు బాటిల్స్ ఆరు బాటిల్స్ వాళ్ళ కొరియర్లో పంపిస్తారు అంతకంటే తక్కువ పంపించడానికి ప్యాకింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు అనమాట అంచేత మీరు తెప్పించుకోవాలంటే కొరియర్లో తెప్పించుకోండి ఆ తేనె కావాలంటే స్వచ్ఛమైనది భాష తేనె దీనికి మరణం ఉండదు కానీ ఆ బాటిల్ మీద ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది వేయకపోతే పట్టుకుంటారనమాట ఎందుకంటే రూల్స్ ప్రకారం అన్ని తేనెలు పోతాయి అని చూసి ఈ ఒరిజినల్ తేనె తెలియదు కదా అందుకని అట్లా పట్టుకున్నందుకు అక్కడి నుంచి ఈ తేనె మీద కూడా ఎక్స్పైరీ డేటు సేల్స్కి అబ్జెక్షన్ లేకుండా ఉండటం కోసం గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం వేసారు తప్ప ఈ తేనె పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అయినా మీకు మరణించదు చెడిపోయేది ఉండదు అసలు ఎన్ని ఏళ్ళు అయినా మనం పోతాం కానీ అది పోదేక ఆ తేనె ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకండి బయట ఎప్పుడన్నా ఆరు నెలలకు వన్ ఇయర్కి ఒకసారి ఎండలో పెట్టుకోండి వాడుకోండి పిల్లలకి అన్నిట్లో వాడుకోండి అసలు జలుబు దగ్గులు జ్వరాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు ఇట్లా ఎప్పుడు వచ్చినా పిల్లలకి లంకణంలో తేనె ఉపయోగించేసేయండి బాగుంటుంది ఆ తేనె కావాల్సిన తెప్పించుకోవాలంటే కొరియర్లో ఆ భాషా గారు వాళ్ళని నెంబర్ ఇస్తాను వాళ్ళ నుంచే మీకు డైరెక్ట్గా వస్తాయి కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఆన్లైన్లో తేనె కొనుక్కున్నప్పుడు ట్యాక్స్ పెట్టింది గవర్నమెంటు 
కొరియర్ ఛార్జ్ పడుతుంది ప్యాకింగ్ ఛార్జ్ కూడా మీ మీద పడుతుంది అనమాట బాటిల్కి యాభై రూపాయలు అదనంగా ఇవన్నీ ట్యాక్స్తో సహా కలిసి పడతాయి అనమాట నాలుగు బాటిల్స్ ఆరు బాటిల్స్ తెప్పించుకోవాలంటే నెంబర్ రాసుకుని తెప్పించుకోవచ్చు ఎయిట్ వన్ ఫోర్ టూ సెవెన్ సిక్స్ డబల్ టూ డబల్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ టూ సెవెన్ సిక్స్ డబల్ టూ డబల్ టూ భాషా హని తెప్పించుకోండి ఎప్పుడన్నా ఇటు వచ్చినప్పుడు అయితే మన ఆశ్రమంలో ఉంటుంది డైరెక్ట్గా కొనుక్కెళ్తే జిఎస్టీ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్గా కొనుక్కున్నప్పుడు లేదు కాబట్టి అట్లా ఉపయోగించుకోవచ్చు కావాలండి ఇక్కడ నుంచి పట్టుకెళ్ళవచ్చు కావాలండి అంటే ముఖ్యంగా పిల్లలకు కాబట్టి అతి ముఖ్యంగా స్వచ్ఛమైన తేని వాడితే వాళ్ళకి ప్రమాదాలు జరగకుండా దగ్గు కఫాల శ్లేషమాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకంటే చంటి పిల్లలకి ఏదైనా జరిగితే పెద్దలు చాలా ఇబ్బంది కదా అంచేత తేనె విషయంలో తిండి పెట్టకుండా ఏదో పంచదార నీళ్ళు అనుకోండి పాపం పాకం లాంటిది పోసారు ఏదో ఒరిజినల్ తేనె అనుకుని అనుకోండి తేడాలు వచ్చేస్తాయి చేత ఇట్లాంటి తేనె ఉపయోగించి లంకణం పెట్టండి ఒక రోజా రెండు రోజుల మూడు రోజులు అయిన ఏమీ కాదు వాడేకి అసలు ఇట్లాంటి కొంచెం వచ్చిన వాడిని మీరు తేనె నీళ్ళు పెట్టండి రెండో రోజు నుంచి ఎంత సంతోషంగా కాళ్ళు చేతులు కలుపుతూ నవ్వుతూ ఆడుకుంటాడు అసలు మీకు ఎంత సింపుల్గా టెంపరేచర్ తగ్గుతుందో నేను కొన్ని వేల వేల మంది పిల్లలకి ఇట్లా చూసిన కేసులు ఎన్ని ఉంటాయో మన ఫాలోవర్స్ అందరూ అట్లా పెట్టి చెప్తుంటారు కదా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏది వచ్చినా వాళ్ళు మందేరు రెండు మూడు రోజులు తగ్గిపోతే అప్పుడు డాక్టర్ చూపించండి నష్టమే ఏమి ఉండదు అసలు అప్పుడు సలహా మీద వెళ్ళటం మంచి తప్పు లేదు అప్పుడు ఏదైనా కావాలంటే మందు వాడదాం సహజంగా అసలు పిల్లలకి రెండు రోజులు మూడు రోజులు జలుబు తగ్గు జ్వరాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ వచ్చినా తగ్గుతాయి అనమాట టూ డేస్ పెడితే ఏమీ కాదు పాల బదులు తేనెని మీరు శక్తిగా ఇచ్చారు కాబట్టి శరీరానికి ఏమీ నష్టం జరగదు ఇంకా మంచిగా ఆకలి పుట్టి కడుపు మాడి అక్కడి నుంచి భలే తింటాడు పిల్లలందరూ కూడా పిల్లలు బాగా తినేస్తారు అక్కడి నుంచి చాలా పికప్ బాగుంటుంది అక్కడి నుంచి పిల్లలకి ఇట్లా లంకణం పెట్టారంటే లంకణం పరమౌషధం అని మరవకండి మరి దీనివల్ల ఉపవాసాలు ఇట్లా లంకణాలు అనేది ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదని సైంటిస్టులు రెండు వేల పదహారులో నిరూపించినందుకు నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది అంటే ఫాస్టింగ్ అంత గొప్ప ప్రక్రియను నిరూపిస్తే రోగకారకమైన క్రిములన్నింటిని మన బాడీయే చంపేసేసి ఆ కణజాలలో ఉండే ప్రోటీ ప్రోటీన్ని ఎనర్జీగా వాడుకుంటుందని నిరూపించారనమాట ఇరవై నాలుగు గంటలు రిపేరు క్లీనింగ్ చేసి అంత బాగా క్రిములు చంపే మెకానిజం బాడీలో స్టార్ట్ అవుతుందని సైంటిస్టులు నిరూపిస్తే మన నోబెల్ బహుమతి ఊరికే రాదు కదా అంత గొప్ప సైన్స్ అనమాట ఇది ఏనాడో మన ఋషులు లంకణ పరమౌషధం చెప్పింది ఇప్పుడు నోబెల్ బహుమతులు వచ్చి నేను నిరూపించితేనే సైంటిస్టులు మనం నమ్ముతాం ఋషులు చెప్పిన మాట నమ్మం మరి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు అడిగి చెప్పారు ఋషులు ఈ మాట చూడండి మరి అంచేత మనం అట్లాంటి ఆచరిస్తే మంచిదని విజ్ఞప్తి చేస్తూ పిల్లల్ని రక్షించండి రక్షణ వ్యవస్థను పెంచండి అని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటూ సెలవు నమస్కారం